ஹாலலூயா ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உங்கள் ஒருவரையும் வாழ்த்துகிறேன் மறுபடியும் உங்களை இந்த சிறு வேத தியானத்தில் இந்த வே வி இந்த சிறு வேத ஆராய்ச்சியில் சந்திப்பதில் நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இன்றைக்கும் உங்களுக்கு முன்பாக வேதத்திலிருந்து ஒரு கதாபாத்திரத்தை உங்களுக்கு முன்பாக நான் நிறுத்த விருப்பப்படுகிறேன் ஒரு சில வசனங்களை வாசித்து நாம் யாரை குறித்து தியானிக்கிறோம் என்பதன் காரியங்களுக்குள்ளாக நாம் கடந்து சென்று அந்த நபருடைய வாழ்க்கையிலிருந்து இன்றைக்கு மூன்று பாடங்களை நாம் கற்றுக்கொள்ளப் போகிறோம் பிலிப்பியரின் புஸ்தகம் இரண்டாவது அதிகாரம் பிலிப்பியர் இரண்டாவது அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வசனத்தில் இருந்து பவுல் அப்போசனராகிய அப்போசனாகிய பவுல் பிலிப்பு சபைக்கு எழுதும் பொழுது அவர் பத்தொன்பதாவது வசனங்களில் இருந்து அவர் தம்முடைய தன் தம்முடைய தன்னுடைய தனிப்பட்ட ஒரு சில காரியங்களை அவர் இங்கே எழுதுகிறதை நாம் பார்க்கலாம் பிலிப்பியர் இரண்டு பத்தொன்பது முதல் அன்றியும் நான் உங்கள் செய்திகளை அறைந்து மன தேர்தல் அடையும் படிக்கு சீக்கிரமாய் தீமோத்தேயுவை உங்களிடத்தில் அனுப்பலாம் என்று கிறிஸ்து இயேசுக்குள் நம்புகிறேன் அதன் என்னவென்றால் உங்கள் காரியங்களை உண்மையாய் விசாரிக்கிறதற்கு என்னை போல மனதுள்ளவன் அவனே அன்றி வேறு ஒருவனும் என்னிடத்தில் இல்லை இங்கே ஒரு தீமோ தேயு என்ற ஒரு மனுஷனை குறித்து இங்கே இங்கே பவுல் எழுதுகிறார் இருபத்தி ஓராவது வசனம் பாருங்க மற்றவர்கள் எல்லாரும் கிறிஸ்து இயேசுக்குரியவைகளை தேடாமல் தங்களுக்குரியவைகளையே தேடுகிறார்கள் இருபத்தி இரண்டாவது வசனம் தகப்பனுக்கு பிள்ளை ஊழியம் செய்வது போல அவன் என்னுடனே கூட சுவிசேஷ நிமித்தம் ஊழியம் செய்தான் என்று அவனுடைய உத்தம குணத்தை அறிந்திருக்கிறீர்கள் இருபத்தி மூன்றாவது வசனம் ஆகையால் என் காரியங்கள் இன் படி நடக்கும் என்று நான் அறிந்தவுடனே அவனை அனுப்பலாம் என்று நினைத்திருக்கிறேன் கடைசியாக இருபத்தி நான்காவது சனம் அன்றியும் நான் சீக்கிரத்தில் வருவேன் என்று கர்த்தருக்குள் நம்பிக்கையா இருக்கிறேன் இங்கு பவுல் பிலிப்பு சபைக்கு எழுதும் பொழுது அவர் பிலிப்பு பட்டணத்தில் இருந்த அந்த சபைக்கு எழுதும் பொழுது அவர் தீமோ தேயு என்ற ஒரு மனுஷனை குறித்து அவர் எழுதுகிறார் அந்த மனுஷனை குறித்து அவர் ஒரு நல்ல ஒரு சர்டிஃபிகேட் கொடுக்குறார் நல்ல ஒரு காரியங்களை கொடுக்குறார் பவுல் இயேசுவிற்கு பிறகு மிகவும் கர்த்தருக்கென்று தேவனுக்கென்று ஓடினவன் ஓடினவன் நம்ம அந்த அப்போசுர நடவடிக்கைகள் மற்றும் அவர் அவர் எழுதின எல்லா நிருபங்களையும் நாம் தியானிக்கும் பொழுது பவுல் எந்த அளவுக்கு உண்மையாய் அவர் ஏ தேவனுக்காக ஓடினார் என்று நாம் பார்க்கலாம் உண்மையாகவே ஏசு கிறிஸ்துவை போல பேதுருவை போல மிகவும் வல்லமையாய் ஊழியம் செய்த ஒரு மனுஷன் என்று நாம் பவுலை குறித்து நாம் அனைவருக்கும் அறிவோம் பழைய புதிய ஏற்பாடில் இருபத்தி ஏழு புத்தகங்கள் இருக்கிறது இந்த இந்த இருபத்தி ஏழு புத்தகங்களில் பதிமூன்று புத்தகங்களை எழுதியவர் பவுல் ஸோ அப்படி நீங்கள் யோசித்து பார்க்கும் பொழுது பவுல் எந்த அளவிற்கு அவருடைய ஊழியம் ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தினது ஆதி திருச்சபையில் பவுலுடைய ஊழியம் எந்த அளவுக்கு ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தினது என்பதை நாம் உணர்ந்து கொள்ளலாம் இப்படிப்பட்ட ஒரு பவுல் தீமோ தேயு என்ற ஒரு மனுஷனை குறித்து இன்னும் சொல்லப்போனா ஒரு வாலிபனை குறித்து அவன் சொல்லுகிற சாட்சியை கேருங்கள் இருபதாவது வசனத்தில் அவர் சொல்லுகிறார் அது என்ன என்றால் உங்கள் காரியங்களை உண்மையாய் விசாரிக்கிறதற்கு என்னை போல மனதுள்ளவன் அவன் ஒருவனை அவனை அன்றி வேறு ஒருவனும் என்னிடத்தில் இல்லை இந்த அப்போசன் நடவடிக்கைகளை ஒரு சில மாதங்களுக்கு முன்பாக அப்போசன் நடவடிக்கைகளை நான் நான் ஆராய்ச்சி செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது ஒரு சில பெயர்களை எழுத ஆரம்பித்தேன் அதை எழுதும் பொழுது நான் கண்டுபிடித்தது பவுலோட ஊழியம் செய்த உடன் ஊழியர்கள் ஆல்மோஸ்ட் நூற்றி எட்டு பேர் இருக்கிறாங்க பெயர் சொல்லப்பட்டு வேதாகமத்தில் பெயர் குறிப்பிடப்பட்டு பவுலோடு இணைந்து ஊழியம் செய்தவர்கள் ஆல்மோஸ்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட் இருக்கிறாங்க இதில் பேர் சொல்லாமல் எத்தனை பேர் இருந்தாங்கன்றது நம்மளுக்கு தெரியல அதில் இதில் வேதத்தில் குறிப்பிடாமல் இன்னும் எத்தனை பேர் இருந்தாங்கன்றது நமக்கு தெரியல ஆனால் இத்தனை நூற்றுக்கும் அதிகமான பெயர்களில் பவுல் திமோத்தியை குறித்து இப்படியாக ஒரு சாட்சியை சொல்கிறார் என்னை போல மனதுள்ளவன் அவன் ஒருவனே அவனை தவிர வேறு ஒருவரும் என்னிடத்தில் இல்லை இல்லை இப்படிப்பட்ட ஒரு சாட்சியை உங்கள் சபை போதுகரோ இல்லை ஒரு மூத்த தெய்வ ஊழியரோ உங்களுக்கு கொடுத்தால் அது எவ்வளோ ஒரு நம்மளுக்குள்ள எவ்வளோ ஒரு பெருமையாக இருக்கும் நம்ம அப்படிப்பட்ட ஒரு நற்சாட்சிக்காக ஒரு நல்ல பெயருக்காக நம்ம எந்த அளவுக்கு வாஞ்சுவோம் இதை சொல்லிவிட்டு இருபத்தி இருபத்தி இரண்டாவது வசனத்தில் அவர் சொல்லுகிற மறுபடியும் சொல்கிறார் பாருங்களேன் தகப்பனுக்கு பிள்ளை ஊழியம் செய்வது போல அவன் என்னுடனே கூட சுவிசேஷத்தின் நிமித்தம் ஊழியம் செய்தான் என்று அவனுடைய உத்தம குணத்தை நீங்கள் அறிந்திருக்கு அவங்கள பார்த்து சொல்கிற உங்களுக்கே தெரியும் இல்லை நம்ம வேதத்தை வாசிக்கும் பொழுது பவுலுக்கு திருமணமான மாதிரி எங்கேயுமே வேதத்தில் போடலை சில வசனங்களை வைத்து வேத ஆராய்ச்சியாளர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பவுல் திருமணம் செய்து கொள்ளவில்லை என்றும் அவர்கள் கூறுகிறார்கள் நம்ம இப்போ திருமணம் ஆச்சா இல்லையான்ற நம்முடைய டிபேட் இல்லை ஆனால் வேதத்தில் அவர் திருமணமான மாதிரி நம்மளுக்கு போடலை 
ஆனால் ஒருவேளை அவருக்கு தன்னுடைய சரீரத்திலிருந்து ஒரு மகன் பிறக்காவிட்டாலும் தன்னுடைய ஆவிக்குரிய ஒரு மகனை குறித்து அவர் எழுதும் போது சொல்றாரு எப்படி ஒரு பிள்ளை தகப்பனுக்கு ஊழியம் செய்வானோ எப்படி ஒரு பிள்ளை தகப்பனோடு சேர்ந்து வேலை செய்வானோ அதே போல இந்த தீமோத்தி என்னுடனே கூட வேலை செய்து தன்னுடைய உத்தம குணத்தை அவன் நிரூபித்திருக்கிறான் அதையும் நீங்கள் அறிவீர்கள் மறுபடியும் அவர் சொல்றாரு ஹி ஹஸ் ப்ரூவ்ட் இம்செல் அவன் நிரூபித்திருக்கிறான் அவனுடைய உத்தம குணத்தை அவன் நிரூபித்திருக்கிறான் இது உங்களுக்கும் தெரியும் ஸோ இப்படியாக பிலிப்பு பட்டணத்தில் இருந்த அந்த சபைக்கு திமுதேவியை குறித்து நல்ல சாட்சிகளை அவர் சொல்லிவிட்டு பத்தொன்பதாவது வசனத்தில் அவர் சொல்லுகிற வார்த்தை சீக்கிரமாய் இந்த நல்ல சாட்சி பெற்ற பவுலுக்கு மகனாய் இருக்கிற அந்த அந்த நற்சாட்சி பெற்ற அந்த தீமோ தேய்வை உங்களிடத்தில் அனுப்பலாம் என்று இயேசுக்குள் நம்பிக்கையாய் இருக்கிறேன் இதை சொல்லிட்டு இருபத்தி மூன்றாவது வசனத்தில் சொல்றாரு ஆனால் என் காரியங்கள் இன்னபடி நடக்கும் என்று நான் அறிந்தவுடனேயே அதாவது பவுலுடைய வாழ்க்கையில் அந்த அந்த நேரத்தில் ஏதோ ஒரு காரியம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது அது என்னவென்று பவுல் அதில் எழுதலை ஏதோ ஒரு காரியம் நடந்துட்டு இருக்குது ஸோ பவுல் சொல்கிறாரு இந்த நல்ல தீமோத்தையே உங்களுக்கு நான் அனுப்பலான்னு சொல்லிட்டு நான் விசுவாசிக்கிறேன் நம்புகிறேன் ஆனால் எனக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில காரியங்கள் இருக்கிறது என்னக்கு உதவி செய்கிறவன் எனக்கு ஊழியம் செய்கிறவன் என் மனது இந்த தீமோத்தி ஒருத்தன் தான் ஆனால் என்னுடைய காரியம் எப்படி ஆகிறது என்பதை நான் பார்த்து விட்டு இந்த தீமோத்தேயுவை உங்களிடத்தில் அனுப்பலாம் என்று நான் நினைத்திருக்கிறேன் என்று அவர் இங்கே இந்த சபைக்கு எழுதுகிறார் ஆனால் ஏதோ ஒரு சில காரணங்களினால இந்த தீமோ தேயுவை பவுல் அனுப்பவில்லை அனுப்ப முடியவில்லை அதான் நம்ம வாசம் இருபத்தி எது என்னுடைய காரியங்கள் என்னபடி நடக்குது ஒருவேளை பவுலுக்கு உடம்பு சரியில்லாமல் இருந்துச்சோ தெரியல இல்லை பவுலுக்கு வேறு ஏதாவது ஒரு ஊழியத்தில் ஒரு ஒரு கமிட்மெண்ட் இருந்துச்சோ தெரியல இல்லை பவுலுக்கு வேறு எங்கேயாவது ஒரு எங்கேயாவது ஒரு கே ஏன்னா பொ பவுல் வந்து நிறைய பவுல் மேலே நிறைய போலீஸ் கேஸ் இருந்துச்சு இல்லை ஏதோ ஒன்றுத்துக்கு வந்து அவர் எங்கே போய் ஆஜராகணுமோ அதுக்கு தீமோ தேய கூட வரணும் என்று இருந்துச்சா என்று தெரியல ஏதோ ஒரு காரணம் பவுலை ஏதோ ஒரு காரணத்தினால அன்றைய தினத்தில் பவுல் பிலிப்பு சபைக்கு வாக்கு கொடுத்தது போல பவுலால் தீமோ தேயுவை அனுப்ப முடியவில்லை ஆதலால் பவுல் தீமோ தேயுவுக்கு அடுத்தபடியாய் தன்னுடைய இருதயத்திற்கு ஏற்ற ஒரு மனுஷனை அவர் அனுப்பியே ஆக வேண்டும் இந்த மனுஷனை குறித்து தான் நாம் இன்றைக்கு தியானிக்க போகிறோம் தீமோ தேயுவ அனுப்ப முடியல ஆனால் தீமோத்தேவுக்கு அடுத்தபடியாய் தன்னுடைய இருதயத்திற்கு ஏற்ற மனுஷன் தன்னை போல ஊழியம் செய்கிற ஒரு மனுஷன் தன்னை போல பாரமுள்ள ஒரு மனுஷனை அவர் பிலிப்பு சபைக்கு அனுப்ப வேண்டும் என்று அவர் நிச்சயித்தார் ஏன்னா இந்த பிலிப்பு சபை என்பது பவுலுடைய இருதயத்தில் மிகவும் ஆழமாய் பதிந்த மிகவும் அவர் அதிகமாய் நேசித்த ஒரு சபை ஏன்னா இந்த பிலிப்பு சபை எப்படி உருவாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அப்போசுலர் பதினாறாவது அதிகாரம் வாசித்தீங்கன்னா அங்கே பவுல் அவர் ஊழியம் செய்யும் போது சபைகள் விருத்தி அடைந்து கொண்டு வந்தது சபைகள் வளர்ந்து கொண்டே வந்தது அந்த நேரத்தில் அவர் ஒரு பட்டணத்திற்குள்ளாக வந்து அங்கே இருந்து அவர் இன்னொரு பட்டணத்திற்கு அவர் செல்ல வேண்டும் பிர்கியா கலாத்தியா என்ற பட்டணங்களுக்குள்ளாக செல்ல வேண்டும் என்று அவர் நிச்ச அவர் நினைக்கும் பொழுது ஆவியானவர் அவரை தடுத்து நிறுத்தினார் நீ அந்த பட்டணத்திற்கு போவாத அதற்கு முந்தின மறுபடியும் <laughs> துறவு என்ற ஒரு துறைமுகம் உள்ள ஒரு பட்டணத்திற்கு நேராக அவர் செல்லுகிறார் இந்த துறவோ என்ற பட்டணத்திற்கு அவர் சென்று ஆண்டவரே அடுத்தது நான் எங்கே செல்ல வேண்டும் சபைகள் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது ஆத்துமாக்கள் ரட்சிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த நேரத்தில் நீங்கள் அங்கேயும் போகக்கூடாதுன்னு சொல்கிறீங்க இங்கேயும் போகக்கூடாது சொல்கிறீங்க நான் எங்காண்டவரே போக வேண்டும் என்று அவர் காத்து கொண்டிருக்கும் பொழுது ஒரு இரவிலே ஒரு ராத்திரியிலே ஒரு தரிசனத்தை காண்கிறார் 
அந்த தரிசனத்திலேயே மக்கதோனியா பட்டணத்தில் இருந்த ஒரு மனுஷன் அவரிடத்துல வந்து உதவி கேட்கிறான் பவுலையா சீக்கிரம் எங்க பட்டணத்திற்கு வாங்க என்று ஒரு மனுஷன் மக்கோதே மக்கதோனியா பட்டணத்தை சார்ந்த ஒரு மனுஷன் ஒரு ஒரு உதவியை கேட்பதை இங்கே பவுல் தரிசனத்தில் காண்கிறார் அந்த தரிசனத்தை அவர் கண்ட உடனே அவருக்கு தெரிந்து விட்டது ஆண்டவர் அவரை அங்கே அழைக்கிறார் என்றதை அவர் அறிந்தவுடனே மறுநாள் காலையில எழும்பி அவர் அங்கே செல்லுகிறார் இந்த மக்கதோனியா தேசத்தில் உள்ள ஒரு பட்டணம்தான் இந்த பிலிப்பு என்ற பட்டணம் இந்த பட்டணத்தில் அவர் ஸ்தாபித்த சபை அவர் ஆவியானவர் ஆசியா கண்டத்திற்கு இந்த இந்த இடம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிர்கியா கலாத்தியா பித்தினியா இந்த பட்டணங்கள்லாம் துருக்கி தேசத்தில் இருக்குது இல்லை யூஸ்வலாக யூஸ்வலாக இன்றைக்கி நம்ம சரித்திரத்தை பார்க்கும்பொழுது இந்த ஒலிம்பிக்ஸு ஃபுட்பால் எல்லாம் பார்க்கும்பொழுது துருக்கி பட்டணம் யூஸ்வலாக ஐரோப்பியா கண்டத்தில் தான் வச்சு எல்லாருமே பேசுகிறாங்க துருக்கி வந்து ஐரோப்பியாவில் இருக்குது அப்படின்னு தான் இன்றைக்கு இன்றைக்கு எல்லாரும் கூறுகிறார்கள் ஆனால் உலக வரைபடத்தை எடுத்து வேர்ல்டு மேப் எடுத்து நீங்க பார்த்தீங்கன்னா 20 சதவீதம் மாத்திரமே ஐரோப்பியா கண்டத்தில் இருக்கிறது மீதி எண்பது சதவீதம் மீதி எண்பது சதவீதமான துருக்கி தேசம் ஆசியா கண்டத்தில் தான் இருக்கிறது அவர் ஆசியாவிற்குள்ளாக அவர் ஊழியம் செய்ய வேண்டும் என்று பவுல் கிளம்பும் பொழுது ஆவியானவர் அதை தடுத்து அவரை ஐரோப்பியாவுக்குள்ளாக அனுப்புகிறார் அவர் ஐரோப்பியாவுக்குள்ளாக அவர் கீழ்ப்படிந்து சென்றதினாலே அந்த பிலிப்பு பட்டணத்திலே ஒரு நதியின் ஓரத்திலே நதியின் கரையின் ஓரத்திலே லீதியால் என்ற ஒரு பெண் முதலாவது ரட்சிக்கப்படுகிறார் த ஃபர்ஸ்ட் யூரோப்பியன் கான்வர்ட் ஐரோப்பியா கண்டத்தில் இருந்து ரட்சிக்கப்பட்ட முதலாவது நபர் முதலாவது பெண் முதலாவது பெண் முதலாவது நபர் லீதியால் இந்த லீதியால் மூலமாக பிளஸ் இதே பிலிப்பு பட்டணத்தில் தான் அவர் ஊழியம் சென்றதுனால அவரையும் சீலாவையும் சிறையிலே அடைக்கிறார்கள் அங்கே நம்ம நடந்தது தெரியும் ரெண்டு பேரும் சிறையிலிருந்து கை தட்டி பாடிட்டு இருப்பாங்க அவர்கள் கை தட்டி பாடும் பொழுது அங்கே ஒரு பெரிய ஒரு நிலநடுக்கம் பூமி அதிர்ச்சி ஏற்படும் அதன் மூலமாக அந்த அந்த சிறையின் அதிகாரி அந்த காவலன் ரட்சிக்கப்படுவான் ஸோ இப்படியாக லீதியால் சிறை காவலன் என்றவர்கள் சேர்ந்து ஸ்தாபிக்கப்பட்ட ஒரு சபை தான் இந்த பிலிப்பு பட்டணத்தில் உள்ள சபை ஸோ இப்படிப்பட்ட அவருடைய இருதயத்திற்கு நெருக்கமான அந்த சபைக்கு தன்னுடைய இருதயத்திற்கு ஏற்ற ஒரே சிந்தையா இருக்கிற தன்னுடைய மகனை போல இருக்கின்ற தீமோ தேயுவை அவர் அனுப்ப வேண்டும் என்று மிகவும் ஆசித்தார் ஆனால் ஏதோ ஒரு கால சூழ்நிலையினால அவரால் தீமோ தேயுவை அனுப்ப முடியவில்லை ஆதலால் தீமோ தேயுவுக்கு அடுத்தபடியாய் தன்னை போல யோசிக்கின்ற தன்னை போல பாரமுள்ள தன்னுடைய இருதயத்திற்கேற்ற ஒரு மனுஷனை அனுப்ப வேண்டும் என்று நினைத்தார் அந்த மனுஷனுடைய பெயர் தான் எப்பா பிராத்து எப்பா பிராத்து இந்த மனுஷனை குறித்து தான் நாம் இன்றைக்கு நாம் தியானிக்க போகிறோம் இல்ல இந்த எப்பா பிராத்துவை குறித்து நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டாங்க சில சில பல வருஷங்களாய் கிறிஸ்து நான் கிறிஸ்தவன் என்று சொல்லுகிறவர்கள் கூட அதிகமாய் கேள்விப்படாத ஒரு பெயர் தான் எப்பா பிராத்து நிறைய பேருக்கு அந்த பேரே தெரியாது இல்ல சில பேருடைய வாயில வந்து அந்த பேர் நுழைய கூட முடியாது நுழைய கூட இருக்காது அப்படிப்பட்ட ஒரு மனுஷனை குறித்து தான் நாம் இன்றைக்கு தியானிக்க போகிறோம் ரைட் இந்த மனுஷனை குறித்து ஒரு ஐந்தாறு வசனங்களை தான் வேதாகமும் எழுதுகிறது நம்ம அந்த இந்த ஐந்தாவது வசனங்களை வாசித்து விட்டு இந்த இந்த மனுஷனை குறித்து ஒரு மூன்று பாடங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையிலிருந்து மூன்று பாடங்களை மாற்றம் நாம் தியானித்து முடிக்கலாம் இருபத்தி ஐந்தாவது வசனம் அதே பிலிப்பே ரெண்டாவது அதிகாரத்தில் ஐந்தாவது இருபத்தி ஐந்தாவது வசனம் மேலும் என் சகோதரனும் என் உடன் வேலையாலும் உடன் சேவகனும் உங்கள் ஸ்தானாதிபதியும் என் குறைச்சலுக்கு உதவி செய்தவனுமான எப்பா பிராத்துவை உங்களிடத்தில் அனுப்ப வேண்டும் என்று எண்ணினேன் இருபத்தி ஆறாவது வசனம் அவன் உங்கள் எல்லார் மேலும் வாஞ்சை உள்ளவனும் தான் வியாதிப்பட்டதை நீங்கள் கேள்விப்பட்டதினால் மிகவும் வியாகுலப்படுகிறவனுமாயிருந்து அவன் வியாதிப்பட்டு மரணத்திற்கு சமீபமாய் இருந்தது உண்மைதான் ஆகிலும் தேவன் அவனுக்கு இறங்கினார் அவனுக்கு இறங்கினதும் அல்லாமல் துக்கத்தின் மேல் துக்கம் எனக்கு உண்டாகாதபடி எனக்கு இறங்கினார் ஆகையால் நான் நீங்கள் அவனை மறுபடியும் கண்டு சந்தோஷப்படவும் என் துக்கம் குறையவும் அவனை அதிசீக்கிரமாய் 
அனுப்பினேன் அனுப்பிட்டாரு திமுக பதிலாக அவன் அனுப்பிட்டாரு அனுப்பினேன் ஆனபடியால் நீங்கள் கர்த்தருக்குள் மிகுந்த சந்தோஷத்தோட அவனை ஏற்றுக்கொண்டு இப்படிப்பட்டவர்களை கனமா எண்ணுங்கள் அவனை கனப்படுத்துங்க முப்பதாவது வசனம் ஏனெனில் நீங்கள் எனக்கு செய்ய வேண்டிய ஊழியத்தில் உங்கள் குறைவை நிறைவாக்கும் படிக்கு அவன் தன் பிராணனையும் எண்ணாமல் கிறிஸ்துவின் ஊழியத்தின் நிமித்தம் மரணத்திற்கு சமீபமாய் இருந்தான் ஸோ இங்கே சொல்லும் பொழுது எப்பாப்புரத்தை குறித்து ஒரு சில மிக ஆழமான ஒரு காரியங்களை இங்கே பவுல் சொல்லுகிறார் இங்கே பவுல் சொல்லுகிறார் இன்றைக்கும் இந்த எப்பாப்புராத்துவை குறித்து ஒரு சில காரியங்களை நாம் வேகமாய் நாம் பார்க்கலாம் இந்த எப்பாப்புராத்து என்ற பெயர் ஆங்கிலத்திலே எப்பாஃப்ரோடைட்டஸ் எப்பாஃப்ரோடைட்டஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க எப்பாஃப்ரோடைட்டஸ் எப்பாப்பிராத்து இந்த எப்பாபிராத்து என்ற பெயரினுடைய அர்த்தம் சாமிங் எப்போஃப்ரோடைட்டஸ் என்று சொல்லும் பொழுது சாமிங் லவ்லி அழகு பியூட்டிஃபுல் ஃபேசினேட்டிங் அழகான அன்பான என்ற ஒரு 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 வார்த்தைகளின் அர்த்தம் தான் கிரேக்க மொழியிலே எப்பாபிராத்து என்று அழைக்கப்படுகிறது இதனுடைய வார் இந்த வார்த்தை எங்கிருந்து வருகிறது என்று பார்த்தால் ஒரு கிரேக்க கடவுள் ஒரு கிரேக்க தேவதை பெண் கடவுள் அப்போஃப்ரடைட் அப்போஃப்ரடைட் என்ற ஒரு கிரேக்க பெண் கடவுள் லவ் காடஸ் ஆஃப் லவ் அண்ட் பியூட்டி இந்த கிரேக்க தேவதனையிலிருந்து வந்த பெயர் தான் இந்த எப்பாப்பிராத்து ஸோ இந்த எப்பாப்பிராத்து என்பவன் இவன் ஒரு யூதன் அல்ல இவன் ஒரு கிரேக்கன் ரெண்டாவது வந்து வரலாறு சொல்லுகிறது இந்த எப்பாப்பிராத்துடைய பெற்றோர்கள் ஒருவேளை இந்த தேவதைக்கு பக்தர்களாய் அவர் இருந்திருப்பார்கள் ஆதலால் தான் அந்த தேவதனை தேவதையுடைய ஆண் மார்க்கத்தின் பெயரை என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க இந்த மனுஷனுக்கு வைத்திருக்கிறார்கள் ஆனால் தேவனுக்கு என்று ஒரு வழி உண்டு அவர் யாரை வேணாலும் தெரிந்து கொள்ளலாம் அவர் எப்படி வேணாலும் அவர் தெரிந்து கொள்ளலாம் ஸோ இந்த எப்பாப்பிராத் என்பவன் ஒரு யூதன் அல்ல ஹி வாஸ் அ கிரீக் ஒரு கிரேக்கன் அதுவும் ஒரு தேவதையின் ஆன்மார்க்கமான பெயரை பெற்றவன் அப்படிப்பட்ட ஒரு மனுஷனை தான் கர்த்தர் எடுத்து பவுலோடு இணைத்து அவர் என்ன பண்ணுறாரு ஊழியத்தில் அழகாய் நடத்துகிறார் இந்த எப்பாப்பிராத்துவுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து தான் இன்றைக்கு நாம் மூன்று காரியங்களை மூன்று பாடங்களை நாம் கற்றுக்கொண்டு நாம் இந்த தியானத்தை முடிக்கலாம் முதலாவது பாடம் முதலாவது பாடம் அவன் பவுலை சார்ந்தவன் அவன் பவுலுடைய நண்பன் இந்த எப்பாப்பிராத்துவை குறித்து நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய முதலாவது பாடம் அவன் பவுலின் நண்பன் இருபத்தி ஐந்தாவது வசனம் பாருங்க என் சகோதரன் பவுல் எழுதுகிறார் பவுல் சொல்லுகிறார் என் சகோதரன் என் உடன் வேலையால் என் உடன் சேவகன் உங்கள் ஸ்தானாதிபதி ஸ்தானாதிபதினா உங்கள் பிரசங்கியார் இல்லைன்னா உங்களுடைய போதகர் என்று அர்த்தம் உங்கள் ஸ்தானாதிபதி அடுத்தது என் குறைச்சலுக்கு உதவி செய்தவன் அதாவது பவுல் எழுதும் பொழுது அவர் 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 உபயோகிக்கிற வாழ்க்கை அவன் என் சகோதரங்க அவன் என் உடன் வேலையாளுங்க அவன் என் உடன் இது இந்த மாதிரி பவுல் யாரை பற்றியும் சொன்னது கிடையாது யாரை பற்றி சொன்னது கிடையாது ரெண்டாவது பவுலுடைய நண்பனாய் பவுலுடைய உடன் வேலையாய் இருப்பது என்பது மிக கஷ்டம் இல்லை உங்களுக்கு சில நண்பர்கள் இருப்பாங்க அவங்க கூட ஃப்ரெண்டாக இருக்கிற டேலண்ட்டு உங்களுக்கு மட்டும்தான் இருக்கும் மற்றவங்கனால அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பால் அந்த நண்பனோடு உங்களால் நிலைத்திருக்கும் சில நேரத்தில் நாமளே அப்படி இருப்போம் இல்லை நம்ம கூட எல்லாராலும் ஃப்ரெண்டாக முடியும் ஏன்னா நம்ம கேரக்டர் அப்படி இருக்கும் இல்லை பவுலுடைய நண்பர்களை பாருங்கள் பர்ணபா இல்லை முதலாவது அப்போஸ்தலர்களுக்கு சபைக்கு பவுலை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சதே இந்த பர்ணபா தான் இல்லை இந்த இந்த பர்ணபாவோடைய நிலைமையை பாருங்களேன் ஏதோ ஒரு கட்டத்தில் ஜான் மார்க் மார்க் எனப்பட்ட யோவானால் ஒரு சின்ன ஒரு மனஸ்தாபம் ஏற்பட்டு பவுல் வந்து பர்ணபா இனிமேல் நீ எனக்கு வேண்டான்னு சொல்லிட்டார் அவரை 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 ஊழியத்திற்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சதே பர்ணபா தான் அந்த பர்ணபாவுக்கே பவுல் கூட ஒத்து போல இல்லை இன்னொரு இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா பர்ணபாவும் பவுலும் ஊழியத்திற்கு போவாங்க கடைசியில் இவங்க ரெண்டு பேருமே அடித்து செத்து போயிட்டாங்க நினச்சி ஊருக்கு வெளியே லிஸ்த்ரா என்ற பட்டணத்தில் தூக்கி போட்டுட்டு போயிடுவாங்க அப்போ சில பதினாலு நம்ம வாசிக்கலாம் இல்லை அப்போ சிலர் இருபத்தி ஏழு இருபத்தி எட்டில் நீங்கள் வாசித்தீங்கன்னா பவுலோடு பவுலின் நண்பனாய் உடன் பயணம் செய்த லூக்கா அப்போ சில நடவடிக்கைகளும் லூக்கா சுவிசேஷத்தையும் எழுதின லூக்கா என்ற மனுஷன் அவன் ஒரு அவர் ஒரு மருத்துவர் ஹீ வாஸ் டாக்டர் அவர் வந்து பவுலுடைய மிகவும் நெருக்கமான நண்பன் அவர் பவுலோடு பிரயாணம் செய்த காரணத்தினால கப்பர் சேதம் ஏற்பட்டு பக்கத்தில் இருந்த ஒரு தீவுக்கு அவங்க நீச்சல் அடிச்சுட்டே போகிறாங்களாம் சீலா 
பவுலோட ஊழியத்துக்கு போயிட்டு வரேன் வீட்டில் சொல்லிட்டு போனார் அவர் திரும்பி வீட்டுக்கு வரும்போது ஜெயில் கைதி என்ற ஒரு பே ஒரு பேரோடு வெளியே வந்தார் யோ மார்க் எண்ணப்பட்ட யோவான் அவருடைய சபையில் தான் எருசுலேமோட தேவாலயமே கூடினது சபையே கூடினது அப்போ சிலர் பனிரெண்டாவது அதிகாரத்தை நீங்கள் வாசித்தீங்கன்னா தெரியும் பேதுரு சிறைச்சாலையில் அடைக்கப்பட்டு இருக்கும் பொழுது அவருக்காக ஜபித்தது வந்து அந்த இடத்துல தான் அந்த அந்த அவருடைய வீட்டில் தான் அவங்க ஜபிக்கிறாங்க சோ இப்படியாக இருந்து ஜான் மார்க் ஊழியக்காரனா வரணும் ஒரு மிஷினரியா வரணும் ஊழிய ஊழிய இடங்களுக்கு மிஷினரி ஃபீல்ட்ஸ்க்கு நான் போய் பார்க்கணும் என்று சொல்லி ஒரு வைராக்கியமாக பவுலோடும் அவன் பிரயாணம் செய்தவன் பாதி வழியில் ஐயா என்ன விட்டுருங்க ஏன் அம்மாட்டே போயிடுறேன் ஐயா சொல்லி ஓடி போனவன் தான் இல்லை அவ்வளோ ஈஸியாக யாராலையும் பவுல் கூட எவ்வளோ நெருக்கமாக ஒரு நண்பனாய் வாழ முடியாது பேதுரு கலாத்திய ரெண்டு வாசித்திங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு அப்படிப்பட்ட பேதுரு இயேசுவையே பார்த்து நீங்களாம் நம்ம சாகக்கூடாது ஆண்டவரே என்று இயேசுவுக்கே அவன் இயேசுவோட பேசின மனுஷன் இல்லை இயேசுவ ஒருத்தர் வந்து பிடிக்க வந்தாங்க என்று சொல்லி தெரிந்த உடனே தன்னுடைய பட்டயத்தின் எடுத்து அந்த ரோம சேவகனுடைய காதை வெட்டின அந்த பேதுரு அந்த பேதுருவால கூட பவுலோட நிற்க முடியல இல்லை ஒரு ஒரு இடத்துல பவுல் பவுல் பேதுரு இன்னும் சில சில கிரேக்க மனுஷங்களாம் உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க திடீர்னு கொஞ்சம் யூதர்கள் வந்த உடனேயே பேதுரு இங்கேருந்து எழும்பி அங்கே போய் உட்காந்து சாப்பிட்டாரு பவுல் எழும்பி ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் வாங்கிட்டார் அப்படிப்பட்ட ஒரு கடினமான பவுல் எப்பாப்ராத்துவை சொல்லும் பொழுது அவன் என் சகோதரன் அது ரொம்ப கஷ்டம் இந்த வார்த்தையை சில மனுஷங்களிடத்திலிருந்து சில வார்த்தைகளை வாங்குவது ரொம்ப கஷ்டம் இவன் என் நண்பன் என் உடன் சேவகன் என் வேலையால் என் உடன் வேலையால் என் சில வார்த்தைகளை பவுல் போடுற மனுஷர்கிட்ட வாங்குறது ரொம்ப கஷ்டம் நிறைய பேரால் முடியாது ஆனால் இந்த எப்பா பிராத்து வாங்கினான் எப்பா பிராத்து வாங்கினான் வர்ணபாவால் நிற்க முடியாமல் ஓடி போயிட்டான் மார்க் என்னப்பட்ட யோவானால் நிற்க முடியாமல் ஓடி போயிட்டான் பட் திஸ் மேன் ஸ்டூட் அவன் நின்னான் அவன் நின்னான் அவன் என் சகோதரன் அவன் என் சகோதரன் இல்ல தீமோத்தி ஒருத்தர் தான் கடைசி வரைக்கும் பவுல் கூட ஓடுறாரு மேபி பிகாஸ் ஆஃப் அந்த ஒரு ஒரு ஏஜ் டிஃபரன்ஸ் இருந்திருக்கும் இல்ல ஒரு வயசு அவர் வந்து ஒரு அப்பா இவன் ஒரு மகன் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு வயசு வித்தியாசம் இருந்திருக்கும் ஆனா இங்க எப்பா பிராத்துவை பற்றி பேசும் பொழுது அவர் வந்து மகன் என்று அழைக்க விட என் உடன் சகோதரன் தான் சொல்றாரு ஸோ மேபி தேவர் ஆஃப் த சேம் ஏஜ் குரூப் இல்லை கொஞ்சம் வயசு வித்தியாசம் தான் இருந்திருக்கும் மற்றவர்களால் நிற்க முடியாத போது இந்த எப்பா பிராத்து நின்றான் எப்படி நின்றான் ஒரு சகோதரனாய் நின்றான் ஒரு உடன் வேலையாளாய் நின்றான் இன்றைக்கு இதிலேருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய காரியம் ஒன்று ரொம்ப உண்டு இன்னைக்கு நிறைய ஊழியங்கள் உடைக்கப்படுகிறது என்னால் இவர் கூட ஊழியம் செய்ய முடியாதுங்க நான் தனியாக போய் ஊழியம் செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஊழியம் ரெண்டாக மாறுது ஒரு சபை ரெண்டாக மாறுது அந்த சபை இன்னும் நாலாக மாறுது எங்கே நம்ம சொல்லிக்கிறோம் ஒரு சபையில் ஒரு தெருவில் முன்னாடி ஒரு சபை இருந்துச்சுங்க இப்போ ரெண்டு சபை இருக்குது நல்லதானங்கன்னு சொல்லிக்கலாம் நல்லா கவனிங்க அது நல்லதா கெட்டதா குள்ள நான் போக விரும்பல ஆனால் நான் ஒன்று சொல்லுவேன் தேவனுடைய சுத்தம் இல்லாமல் மனுஷ மேலே உள்ள வெறுப்பில் இன்னொரு ஊழியத்தை ஆரம்பிக்கும் பொழுது அது கர்த்தரையும் பிரியப்படுத்தாது தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்கு என்று அது காரியங்களையும் செய்யாது இந்த எப்போ அப்புறம் அது அப்படி பிரிஞ்சிட்டு போல மேபி அவன் ஒரு சில கடினமான காரியங்களை பவுலின் பவுல் மூலமாக அவன் அவன் அனுபவிச்சிருக்கலாம் பட் ஹி ஸ்டுட் அவன் நின்னான் அவன் எந்த அளவுக்கு பவுல் அவரை நேசித்தார் என்றால் இருபத்தி ஏழாவது வருஷத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அவன் வியாதிப்பட்டு மரணத்திற்கு சமீபமாக இருந்தான் ஆ அவர் எழுத அடுத்த அடுத்த வரி அவர் எழுதுறார் பாருங்களேன் ஆகிலும் தேவன் அவனுக்கு இறங்கினார் சொல்லிட்டு அவர் சொல்கிறார் அவனுக்கு மாற்றம் இறங்கலைங்க எனக்கும் இறங்கினார் ஏன் தெரியுமா அவன் ஒரு வேலை மறித்து போயிருந்தான் வைங்களேன் அந்த துக்கத்தினால துக்கத்தின் மேல் துக்கம் எனக்கு உண்டாகாதபடி அப்படியே நான் ஒரு டிப்ரெஷனுக்குள்ளா கொண்டு போயிருக்கோம் அவன் மறி வியாதிப்பட்டு மற மறிக்காமல் உயிரோடு இருந்ததுனால உடம்பு சரியானதுனால எனக்கு துக்கம் ஏற்படலை எனக்கு துக்கம் ஏற்படலை எப்பா பிராத்து என்ற ஒரு மனுஷன் பவுலுடைய முதலாவது காரியம் பவுல் போன்ற மனிதர்களுக்கு ஒருவேளை தேவன் நம்மை உடன் வேலையாளாய் நிறுத்தினார் என்றால் உடன் வேலையாளாய் நிற்க உடன் சகோதரனாய் உடன் சேவகனாய் நிற்க உடன் ஸ்தானாதிபதியாய் நிற்க நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் எவ்வளவு கடினமாக இருந்தாலும் எவ்வளவு கடினமாக இருந்தாலும் இல்லை அவன் மரணத்துக்கு வரைக்கும் போனான் அது எதனால மரணத்துக்கு வரைக்கும் போனான்னு தெரில ஆனால் அவன் மாறவில்லை நின்றான் இல்லை இதுல இருந்து இந்த இந்த ஒரு பாயிண்ட்ல இருந்து ஒரு இன்னொரு காரியங்களும் கத்துக்கொள்ள வேண்டும் நான் கர்த்தரை சேவிப்பதனால் எனக்கு துன்பமே வராது என்று கிடையாது இந்த எப்போ பிராத்து உண்மையாய் தேவனைக்கு தேவனை ஆராதித்த மனுஷன் தேவனை சேவித்த மனுஷன் ஆனால் இந்த எப்பா பிராத்துவே மரணத்து
இல்லை இன்றைக்கி நிறைய நேரத்தில் சொல்லுவாங்க மேஜிக் மாதிரி சொல்லுவாங்க நீ ஆண்டவர்கிட்ட வந்துட்டேனா எல்லாம் மேஜிக் ஆகிடும்னு சொல்லிட்டு இல்லைங்க அப்படி கிடையாதுங்க தட் இஸ் நாட் அ ட்ரூத் அது சத்தியம் கிடையாது அது உண்மை கிடையாது இல்லை இங்கே ஆண்டவருக்கு எல்லாமே தெரியும் இங்கே தேவ காட் வாஸ் சாவரன் இங்கே தேவன் இங்கே எல்லாவற்றையும் ராஜரீகம் செய்தார் ஆளுகை செய்தார் ஆனாலும் சில நேரங்களில் அந்த மரண மரணத்தின் விளிம்பு வரைக்கும் அவனை விட்டார் அவனை மறுபடியும் தூக்கி எடுத்தார் சில நேரங்களில் மரணத்துக்கு வரைக்கும் விட்டு அவர் த அவர் மனிதர்களை தன்னோடு அவர் எடுத்துக்கொள்வார் நான் ஆண்டவரை சேவிக்க ஆராதிக்கிற அதனால் எங்களுக்கு ஒன்றும் வராது என்று சொல்வது கிடையாது இந்த எப்பா பிராத்து எவ்வளவு துன்பத்தில் வேதனையின் ஆழங்களுக்குள்ளாக சென்றாலும் அவன் தான் அழைத்த அழைப்பிலே அவன் நின்றான் அவன் நின்றான் எப்பா பிராத்து வாழ்க்கையிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ளுகிற முதலாவது பாடம் அவன் பவுளுடைய நண்பன் He stood his ground. அவன் நின்றான் எவ்வளவு கஷ்டம் வந்தாலும் அவன் நின்றான் அவன் நின்றான் இரண்டாவது பாடம் இரண்டாவது பாடம் அவன் பவுளுக்கு ஊழியம் செய்த ஒரு மனுஷன் அவன் பவுளுக்கு ஊழியம் செய்த ஒரு மனுஷன் ஆங்கிலத்தில் சொல்ல வேண்டும் என்றால் ஹி வாஸ் அ மெம்பர் கேர் ஒர்க்கர் அவன் சபைக்கு ஊழியம் செய்தவன் மாத்திரம் அல்ல அவன் பவுளுக்கும் ஊழியம் செய்தவன் இருபத்தி ஐந்தாவது வசனத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இப்படியாக பவுல் எழுதுகிறார் என் குறைச்சலுக்கு உதவி செய்ததுமான எப்பா பிராத்து என் குறைச்சலுக்கு உதவி செய்ததுமான எப்பா பிராத்து அதே பிலிப்பேரின் புஸ்தகம் நான்காவது அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனம் பாருங்க எல்லாம் எனக்கு கிடைத்தது அவர் பிலிப்பு சபைக்கு எழுதுறார் எல்லாம் எனக்கு கிடைத்தது பரிபூரணமும் உண்டா இருக்கிறது உங்களால் அனுப்பப்பட்டவைகள் சுகந்த வாசனையும் தேவனுக்கு பிரியமான உகந்த பலியுமாக எப்பா பிராத்துவின் கையில் வர பெற்று கொண்டபடியால் நான் திருப்தி அடைந்திருக்கிறேன் அவன் தேவனுக்கு ஊழியம் செய்தவன் மாத்திரம் அல்ல சபைக்கு ஊழியம் செய்தவன் மாத்திரம் அல்ல அவர் பவுலுக்கு ஊழிய செய்தவன் மாத்திரம் அல்ல அவன் சபைக்கும் ஊழியக்காரனான மிஷினரியான பவுலுக்கும் ஒரு பாலமாய் மாறினான் ஒரு பாலமாய் மாறினான் இன்றைக்கும் நான் அடுத்த ஒரு சில காரியங்களை நான் சொல்லும் பொழுது என்னுடைய வாஞ்சை என்னுடைய ஜபம் இதுதான் சபைக்கும் ஊழியங்களுக்கும் நடுவாய் பாலமாய் இருக்கிற எப்பா பிராத்து போன்ற மனிதர்கள் இன்றைக்கு நம்முடைய கிறிஸ்தவத்திற்கு தேவை இன்றைக்கு எப்பா பிராத்து போன்ற பாலங்கள் நமக்கு தேவை இந்த எப்பா அவர் என்ன செய்யறார் பாருங்க அந்த வசனத்தில் போட்டிருக்க பாருங்க நீங்க எப்பா பிராத்து கையில கொடுத்தத எப்பா பிராத்து கையில் இருந்து நான் பெற்றுக்கொண்டே நான் பெற்றுக்கொண்டே அவர் ஆரம்பிக்கும் போது பிலிப்பு நாலு பதினெட்டு எப்படி தான் ஆரம்பிக்கிறார் எல்லாம் எனக்கு கிடைத்தது பரிபூரணமும் உண்டாய் இருக்கிறது பரிபூரணம் உண்டாய் இருக்கிறது யாத்ராகமும் பதினேழாவது அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனம் வாசிக்கும் பொழுது அந்த பதினேழாவது அதிகாரத்தில் ஒரு யுத்தம் நடந்து கொண்டிருக்கும் யோசுவா கீழே யுத்தத்தை செய்து கொண்டிருப்பார் அங்கே மலையின் மேலே ஒரு குன்றின் மேலே மோசே உட்கார்ந்து இருப்பார் மோசேவுடைய கைகள் உயர்ந்திருக்கும் போதெல்லாம் அங்கே இஸ்ரவேலர்கள் ஜெயிச்சு கொண்டிருப்பார்கள் எப்பொழுதெல்லாம் அவன் கை இறங்கினதோ அப்பொழுது இஸ்ரவேலர்கள் தோற்றார்கள் இதை அறிந்த ஆரோன் மற்றும் ஊர் என்ற மனிதர்கள் பனிரெண்டாவது வருஷம் பாருங்க மோசையின் கைகள் அசர்ந்து போயிற்று அப்பொழுது அவர்கள் ஒரு கல்லை கொண்டு வந்து அவன் கீழே வைத்தார்கள் அதன் மேல் உட்கார்ந்தான் ஆரோனும் ஊரும் அவன் ஆரோனும் ஊரும் ஒருவன் ஒரு பக்கத்திலும் ஒருவன் மறு பக்கத்திலும் இருந்து அவன் கைகளை தாங்கினார்கள் இவ்விதமாய் அவன் கைகள் சூரியன் அஸ்தமிக்கும் வரைக்கும் ஒரு ஒரே நிலையாய் இருந்தது இன்றைக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு மனுஷன் தான் எப்பா பிராத்து இந்த ஊர் அது வரைக்கும் இந்த ஊர் என்ற மனுஷன் எங்க இருந்தான்றது யாருக்குமே தெரியாது ஆரோனாதா அப்ப போன்ட்டு போவாரு இந்த ஊரை பற்றி வேதாகம் வேறு எதுவுமே சொல்லல இந்த வேதாகமம் சொல்லிக்கிற ஒரே ஒரு காரணம் என்ன தெரியுமா அன்னைக்கு யோசுவ அந்த யுத்தத்தை ஜெயிச்சானா நான் இப்படிதான் புரிஞ்சுக்கிட்டேங்க அன்றைக்கு யோசுவா அந்த யுத்தத்தை ஜெயிப்பதற்கு யோசுவா மாத்திரம் காரணம் அல்ல மோசே மாத்திரம் காரணம் அல்ல யோசுவாவோடு போர் செய்த அந்த போர் சேவகர்கள் மாத்திரம் காரணம் அல்ல அதற்கு முக்கியமான காரணம் இந்த ஆரோனும் ஊரும் தான் ஏனென்றால் அவர்கள் மாத்திரம் அந்த கல்லை கொண்டு வந்து மோசையினுடைய கையை பிடித்து வைக்காமல் இருந்திருந்தால் அவருடைய கை தளர்ந்து அசந்து போயிருக்கும் அங்கே யோசுவா தோற்று போயிருப்பான் இன்றைக்கும் நம்முடைய கிறிஸ்துவத்திலேயே 
இன்னும் சொல்ல போனால் நான் ஒரு ஒரு செல்ஃபிஷாக சொல்லணும்னா நம்முடைய இந்தியாவின் கிறிஸ்தவத்திலே இந்திய கிறிஸ்தவத்திலேயே இன்றைக்கும் இப்படிப்பட்ட ஊரை போன்ற மனிதர்கள் நமக்கு தேவை இப்படிப்பட்ட எப்ப எப்பா பிராத்து போன்ற மனிதர்கள் நமக்கு தேவை இன்றைக்கு மிகவும் பெரிய சபைகளும் இன்னும் சொல்ல போட வேண்டும் என்றால் பட்டணங்களிலே இருக்கிற மிகவும் பணக்கார சபைகளுக்கும் ஏழை எளிய மிஷனரி ஸ்தாபனங்களுக்கும் நடுவே இப்படிப்பட்ட எப்பா பிராத்து போன்ற பாலங்கள் வர வேண்டும் அமைய வேண்டும் அந்தியோகியாவிலே இருக்கிற சபை பவுலின் ஊழியத்தை தாங்கினது எருசலேமிலே இருந்த சபை பேதுருவின் ஊழியத்தை தாங்கினது இப்பொழுது எப்பா பிராத்தி என்ற மனுஷனால பிளிப்பு பட்டணத்தில் இருக்கிற சபையும் பவுலின் ஊழியத்தை தாங்கினது இன்றைக்கு நிறைய பேர் எழுப்புதலுக்காக ஜபிக்கிறாங்க அண்டவரே தேசத்தில் எழுப்புதலை கொண்டு வாங்க ஆனால் எப்பொழுது எழுப்புதல் வரும் ஜெபிப்பதால மாத்திரமா இல்லை நாம் செயல்பட வேண்டும் எப்படி இந்த எப்பா பிராத்துவை போல இல்லை இங்கே இங்கே பவுல் எழுதும்போது எழுதுறாரு அந்த நான்காவது அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனத்தில் எல்லாம் எனக்கு கிடைத்தது பரிபூரணமும் உண்டாயிருக்கிறது இல்லை இன்றைக்கு தேவ ஊழியர்கள் காடுகளிலும் மலைகளிலும் இல்லை மனுஷனால் போக முடியாத இடங்களிலும் ஊழியம் செய்கிற ஊழியர்களால் இப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளை சொல்ல முடியுமா எல்லாம் எனக்கு கிடைச்சிச்சுங்க நான் பரிபூர்ணமாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா இந்த கொரோனா காலங்களில் எத்தனை ஊழியர்கள் நசுங்கி போனதை நான் பார்த்தேன் எத்தனை ஸ்தாபனங்கள் நசுங்கி போன கதைகளை நான் கேட்டேன் இன்னைக்கு ஆண்டவர் எப்பா பிராத்துகளை தேடுகிறார் எப்பா பிராத்த தேடுறார் எப்பா எப்பா பிராத்து எங்கே இருக்கிற எங்கே இருக்கிற எங்கே இருக்கிற எப்போ நீ வரப்போற நீ எழுமுனா தானே நீ வந்து சபைக்கும் ஊழியத்திற்கும் பாலமாக அமைஞ்சா தானேப்பா எழுப்புதல் வரும் சபை தன்னையே போஷித்து கொண்டு இருக்கிறது எப்போ அங்க காடுகளிலும் வனாந்திரத்திலும் இருக்கிற ஊழியங்களை எப்போ சபை போஷிக்க போகிறது நான் சொல்லுவாங்க எந்த அளவுக்கு சபையும் பணக்கார கிறிஸ்தவர்களும் எத்தனை ஆத்மாக்களை நீங்க ஜெயிச்சிங்கன்னு சொல்லிட்டு நீங்க நம்ம நம்ம மிஷினரிகளை பார்த்து கேள்வி கேட்கிறோமோ ரிப்போர்ட்ஸ் கேட்கிறோமோ அதே போல ஐயா இன்னைக்கு நீங்க என்ன சாப்பிட்டீங்க ஐயா நல்லா சாப்பிட்டீங்களா நல்ல ட்ரெஸ் இருக்குதா போடுறதுக்கு உங்க குழந்தையோட பிறந்த நாளைக்கு என்ன செஞ்சீங்க நீங்க காட்டுல ஊழியம் செய்யறீங்களே உங்க பிள்ளைங்க என்ன பண்றாங்க என்று கேட்கிற பாரம் இன்றைக்கு எத்தனை சபைக்கு இருக்குது எத்தனை ஆத்மா எத்தனை ஆத்மா நான் ஒன்று சொல்றேங்க சாப்பாடு இல்லாமல் ஆத்மாவை கேட்காதீங்க இல்லை ஆத்மாக்களை தன்னிடத்தில் திருப்புவது தேவன் பார்த்து கொள்வார் அதனால தான் நான் சொன்னேன் ஊழியத்தை விட ஊழியக்காரம் முக்கியம் அதுதான் நான் நம்புகிறேன் ஊழியம் முக்கியம் தான் நான் இல்லைன்னு சொல்ல வரல ஊழியம் தேவனுடையது அவர் பார்த்து கொள்வார் ஆனால் ஊழியக்காரன் தேவனுடையவன் தான் அவரை யார் பார்த்துப்பா எப்பா பிராத்து போன்ற மனிதர்கள் எழும்ப வேண்டும் எப்பா ஆதிக்கால திருச்சப்ப அப்படிதான் இருந்துச்சு எல்லாம் பொதுவாக இருந்துச்சு ஒருவேளை இன்னைக்கு இருக்கிற சூழ்நிலை அப்படி ஆகுமான்றது எனக்கு தெரியல இல்லை அவர்கள் ஜெபிக்கும் பொழுது அபிஷேகம் இறங்கினது அவர்கள் எல்லாவற்றையும் தங்களுடையது என்று கருதாமல் ஒருவரோடு ஒருவர் அவர்கள் பங்கிட்டு கொள்ளும் பொழுது எழுப்புதல் ஆரம்பித்தது அப்போதான் அந்த எழுப்புதல் அக்கினி பிரகாசிக்க ஆரம்பித்தது இங்க பவுல் எழுதும் போது எழுதுறாரு எனக்கு எல்லாம் கிடைச்சிச்சுங்க நான் பரிபூர்ணமா இருக்கிறேன் இன்னைக்கு எத்தனை ஊழியக்காரங்கனால அப்படி சொல்ல முடியும் ஒருவேளை இன்னைக்கு ஒரு கிறிஸ்தவனாய் ஒரு நல்ல வேலையில நல்ல ஒரு சம்பளத்தோடு இருக்கலாம் நான் உங்களை பார்த்து கேட்கறேங்க உங்க பாஸ்டரால இப்படிப்பட்ட ஒரு வார்த்தையை சொல்ல முடியுமா இல்லை உங்க தெருவில் ஊழியம் செய்யற ஊழியம் செய்யற ஒரு சின்ன ஒரு ஊழியக்காரர் இருக்கிறாரு பாருங்க அவரால் இந்த வார்த்தையை சொல்ல முடியுமா எனக்கு எல்லாம் கிடைத்தது பரிபூர்ணமா இருக்கிறேன் என்று சொல்ல முடியுமா இல்லை அவரு ஒருவேளை உங்கள் பாஸ்டரால் இந்த வார்த்தையை சொல்ல முடியலாம் ஆனால் ஏதோ அறியாத ஒரு வனாந்திரத்திலையோ ஒரு காட்டிலையோ இல்லை ஒரு மலையிலையோ ஒரு மிஷினரி இருப்பாருங்க ஒரு ஓட்டு வீட்டில் ஒரு குடிசையில் இருப்பார் அவரால் இந்த வார்த்தையை சொல்ல முடியுமா எல்லாம் எனக்கு கிடைத்தது நான் பரிபூர்ணமாக இருக்கிறேன் நான் ஒன்று சொல்லிட்டாங்க என்னைக்கு இந்தியாவில் இருக்கிற ஊழியக்காரனால் இப்படி சொல்ல முடியுதோ அன்னைக்கு தான் உண்மையாகவே ஊழியங்கள் ஜெயித்தது எழுப்புதல் அங்கே வந்து கொண்டிருக்கிறது என்று அர்த்தம் ஒருவேளை நான் இன்றைக்கி ஒரு சில சொன்ன ஒரு சில காரியங்கள் மிகவும் கடினமாக இருக்கலாம் ஆனால் என் இருதயத்தில் உள்ள பாரத்தை நான் ஊற்றி விடுகிறேன் இருபத்தி ஐந்தாவது வசனம் பாருங்கள் என் உரை என் குறைச்சலுக்கு உதவி செய்தவனான எப்பா பிராத்து இருபத்தி ஆறாவது வசனத்தில் பாருங்கள் அவர் சபைக்கு சொல்லும் போது சொல்கிறாரு அவன் உங்கள் எல்லார் மேலும் வாஞ்சை உள்ளவன் இந்த எப்பா பிராத்து சபையின் மேலும் வாஞ்சை உள்ளவன் பவுளுடைய குறைச்சலுக்கும் அவன் உதவி செய்தவன் இன்றைக்கு எப்பா பிராத்து போன்ற பாலங்கள் நம்முடைய தேசத்தில் அமைய வேண்டும் சபைக்கும் 
ஊழியத்திற்கும் ஊழியங்களுக்கும் மிஷினரி ஸ்தாபனங்களுக்கும் இப்படிப்பட்ட பாலங்கள் தேவை முதலாவது சொன்ன அவன் பவுலுடைய நண்பன் எப்பாப்பராத்து பவுலுடைய நண்பன் பவுலுடைய உடன் வேலையால் இரண்டாவது பவுலுக்கும் ஊழியம் செய்தவன் சபைக்கும் பவுலுக்கும் ஒரு பாலமாக இருந்தவன் கடைசியாக கடைசியாக மூன்றாவது மூன்றாவது காரியம் முப்பதாவது வசனம் அதே பிலிப்பியர் இரண்டாவது அதிகாரம் முப்பதாவது வசனம் இப்படியாக சொல்லுகிறது திறன் தன் பிராணனையும் எண்ணாமல் கிறிஸ்துவன் ஊழியத்து நிமித்தம் மரணத்திற்கு சமீபமாயிருந்தான் அவன் ரிஸ்க் எடுக்கிற ஒரு மனுஷன் ஹி ரிஸ்க் இட் ஆல் ஆங்கில வேதாகமத்தில் எப்படி சொல்லுகிறது அவன் தன்னுடைய வாழ்க்கையை வைத்து அவன் ரிஸ்க் எடுத்தான் ஹி ரிஸ்க் இஸ் லைஃப் தன் பிராணனையும் எண்ணாமல் அவன் கர்த்தருக்கென்று ஊழியம் செய்த மனுஷன் இன்றைக்கி நிறைய நேரத்தில் உலகத்தில் இருக்கிற மனிதர்கள் தனக்கு என்ன லாபம் கிடைக்கும் என்று சொல்லி தான் நாம் பார்க்குறோம் ஆனால் இந்த எப்பா பிராத்து அப்படி இல்லை தன்னுடைய பிராணனையும் எண்ணாமல் ஒரு ஊழியக்காரனாக இருந்த மனுஷன் ஏசு சொல்லும் போது சொல்வார் மார்க் எட்டாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஆறாவது மனுஷன் முப்பத்தி ஆறாவது வசனத்தில் ஒருவன் உலகத்தையே ஆதாயப்படுத்தி கொண்டாலும் தன் ஆத்மாவை இழந்தால் அவனுக்கு லாபம் என்ன அது அவனுக்கு நஷ்டம்தானே இன்றைக்கும் இந்த மனுஷன் தன்னுடைய பிராணனையும் எண்ணாமல் ஊழியத்தின் நிமித்தம் அவன் ரிஸ்க் எடுத்த ஒரு மனுஷன் இன்னைக்கு இந்த மாதிரி நிறைய மனிதர்கள் வாழ்ந்தார்கள் இன்றும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் கிரஹாம் ஸ்டெயின்ஸ் ஜனவரி இருபத்தி மூன்றாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன் தொண்ணூற்றி ஒன்பதாவது வருஷம் அவரும் தன்னுடைய இரண்டு மகன்களான பிலிப்பு மற்றும் தீமோத்தேயு சிறு சின்ன பிள்ளைங்க சின்ன பிள்ளைங்க இன்னும் டீனேஜ் கூட வரலாம் அவங்க அப்படிப்பட்ட பிள்ளைங்களை அவர்கள் ஒரு இடத்துல ஊழியத்தை செய்து முடித்து விட்டு தங்களுடைய வேனில் தங்களுடைய ஜீப்பில் அவங்க படுத்து தூங்கி கொண்டிருக்கும் பொழுது இந்தியாவின் ஒரு சில மதவாத கூட்டத்தினால் அவர்கள் எரித்து கொள்ளப்பட்டார்கள் ஏங்க இந்த கிராம் ஸ்டேன்ஸ் ஆஸ்திரேலியாவிலேருந்து இந்தியாவுக்கு வந்து ரிஸ்க் எடுக்கணும் அங்கேயே இருந்திருக்கலாமே அவர் அங் அங்கே தொழு நோய்கள் லெப்பர்ஸ் மத்தியில் ஊழியம் செய்த ஒரு மனுஷன் அவர் ஏங்க இங்கே வரணும் அவர் ஏன் இங்கே வரணும் அவர் தன்னையே அர்ப்பணித்து ஒரு ரிஸ்க் எடுத்தார் ரிஸ்க் எடுத்தார் இந்த ஒரிசா மாநிலத்தில் அவர் ஊழியம் செய்த இடங்கள் எல்லாம் இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை ஒரு ஒன்றுமில்லாத ஒரு மனுஷனாக இருந்திருக்கலாம் இல்லை ஒரு சரியான ஒரு டாய்லெட்டு பாத்ரூம் கூட இருந்திருக்குமான்னு தெரியாது ஆனால் தன்னுடைய உயிரை பணையம் வைத்து அவர் அங்கே ஊழியம் செய்தார் ஜிம்மெலியட் என்ற ஒரு மனுஷன் அவர் மிகவும் பணக்கார பெற்றோர்களுக்கு பிறந்தவன் ஐரோப்பியாவில் இருந்து முதலாவதாக அமெரிக்கா கண்டத்தில் செட்டில் ஆன ஒரு சில குடும்பங்களில் இவருடைய குடும்பமும் இவருடைய தகப்பனும் ஒருவர் அங்கே ஒரு செல்வந்தருடைய செல்வந்தமான குடும்பத்தில் பிறந்த இந்த ஜிம் எலியட் எலிசபெத் என்ற ஒரு அழகான இளம் பெண்ணை திருமணம் செய்துவிட்டு ஹனிமூனுக்கு போகாமல் ஊர் சுத்தாமல் அந்த குடும்பம் என்ன திருமா செஞ்சிச்சு அவரும் தன்னுடைய ஐந்து நண்பர்கள் நேட் செயின்ட் எட் மக்கல்லி பீட்டர் ஃப்ளெமிங் ராஜர் யூட்ரின் மற்றும் ஜிம்மெலின் ஐந்து நண்பர்கள் தென் அமெரிக்கா கண்டத்தில் எக்குவேடார் என்ற ஒரு தேசத்தில் அக்குவா என்ற என்ற ஒரு 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 மழைவாழ் மக்களிடத்திலே தங்க தங்களுக்கு உடை அணிய வேண்டும் தாங்கள் எப்படி மற்ற மனிதர்களோடு நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு சிவிலைசேஷன் கூட இல்லாத ஒரு அன்சிவிலைஸ்ட் பீப்புள் அப்படிப்பட்ட ஒரு கூட்டத்தின் நடுவே போய் ஊழியம் செய்து தன்னுடைய வாழ்க்கையே இழந்தவர் அவர் தன்னுடைய முதல் பிரதியை ஃபஸ்ட்டு டிராக்டர் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு பிரசங்கத்தை செய்கிறதுக்கு முன்னாடி அவர் ஒரு ஹெலிகாப்டரில் போய் அந்த ஐந்து பேரும் இறங்கின உடனேயே அந்த 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 மனிதர்கள் வந்து தங்களுடைய ஈட்டிகளால் அவர்களை குத்தி கொன்றார்கள் இந்த ஐந்து மனுஷங்களுக்கும் அவர்களுடைய டெட் பாடிஸ் கூட திருப்பி கிடைக்கல இப்படிப்பட்ட ஒரு ஜிம் மெலியடு தான் அவர் தன் தன்னுடைய டைரியில் அவர் எழுதுறாரு தன்னால் இழக்க முடியாத ஒன்றை பெற்றுக்கொள்ள தன்னால் வைத்திருக்க முடியாத ஒன்றை விட்டு கொடுப்பவன் முட்டால் அல்ல இந்த ஜிம் மெலியட் போறாரு தன்னுடைய நான்கு நண்பர்களோட ஐந்து பேராய் போகிறார்கள் அந்த காட்டுவாசிங்க மத்தியில் ஊழியம் செய்யறதுக்கு போறாங்க போய் இறங்குறாங்க இறங்கணும்னு கொல்லப்படுறாங்க 
அந்த செய்தி அவர்களுடைய மனைவிமார்களுக்கு வருகிறது ஏதோ ஒன்று இரண்டு உடல்களை தவிர மற்ற உடல்களை அவர்களால் மீட்க முடியவில்லை உடனே அந்த மனைவிகள் ஓடி போயிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை அந்த மனைவிகள் வந்து அதே மக்கள் மத்தியில் ஊழியம் செய்து ஒவ்வொரு அந்த கிராமத்தில் இருந்த அந்த 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 அப்படிப்பட்ட மலைவாழ் மக்கள் ஒருவர் கூட இயேசுவை அறியாமல் இறந்து விட கூடாது என்று அவர்களுக்கு இயேசுவை பிரசங்கித்து அங்கேயும் அவர் அந்த மனைவிகளும் மறித்தார்கள் அவர்கள் தன்னுடைய பிராணனை எண்ணாமல் அவர்கள் அங்கே ஊழியம் செய்தார்கள் இன்னொரு மனுஷன் ஹென்ரி மார்டின் அவருடைய உடம்பு ஃபுல்லாக கொப்பளம் கொப்பளமாக இருக்குமா இல்லை முகத்தில் கையில் காலில் எல்லா இடத்துலையும் கழுத்தில் கொப்பளம் கொப்பளமாக இருக்குமா இல்லை ஆங்கிலத்தில் வாட்ச் என்று சொல்வார்கள் இந்த வாட்ச் இருந்ததுனால அவர் தனக்குள்ளாகவே தன்னை குறித்து ஒரு குறைந்த ஒரு மனப்பான்மையோடு ஒரு இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸோடு வாழ்ந்த ஒரு மனுஷன் அவருக்கு யார் கூட அவங்கள ஈஸியாக பழக பிடிக்காது யாரும் அவர்கிட்ட வரமாட்டாங்க ஒரு அருவறுப்பாக இருந்தவன் அப்படிப்பட்ட ஒரு மனுஷனை லிடியா என்ற ஒரு பெண் நேசிக்க ஆரம்பித்தால் லிடியா அவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் கடைசியாக என்ன ஒருத்தர் நேசிக்கிறாங்க அவர் தன்னுடைய கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகத்தில் அவர் படித்து கொண்டிருந்தார் மிகவும் ஞானமுள்ள ஒரு மனுஷன் இந்த இந்த லிடியா இந்த மனுஷனை மிகவும் நேசித்தால் காதலித்தால் ரெண்டு பேரும் திருமணம் செய்து கொள்ள அவருடைய வீடுகளில் பேசி அவர்கள் ஒற்றுக்கொண்டார்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில் தான் ஒரு சூழ்நிலையில் தான் இந்த இந்த ஹென்ரி மார்டின் என்ற மனுஷன் தன்னுடைய சபையிலே ஒரு நாள் ஒரு பிரசங்கத்திலே ஒரு ஊழியக்காரர் ஒரு மிஷினரி இப்படி பேசி கொண்டிருந்தாராம் இந்தியாவிலே ஊழியக்காரர்கள் தேவை இந்தியாவிலே ஊழியர்கள் தேவை என்று இந்தியாவை குறித்து பேசும் பொழுது அவருக்குள்ள ஒரு பாரம் தான் இந்தியாவிற்கு செல்ல வேண்டும் என்று தன்னுடைய மனைவியாக போகிற தன்னுடைய பியான்சியான இந்த லிடியா கிட்ட வந்து சொல்றாரு கர்த்தர் என்னோடு பேசினார் ஆண்டவர் என்ன என்னை இந்தியாவுக்கு அழைக்கிறார் என்று நான் நினைக்கிறேன் நான் இந்தியாவுக்கு போனோம் என்று சொன்ன உடனேயே இந்த லிடியா என்று மாட்டினை பார்த்து சொன்ன ஒரு வார்த்தை என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் கடைசியாய் இருக்க போகிற இடம் இந்தியா என்ன வானாலும் நான் இந்தியாவிற்கு வரமாட்டேன் என்று சொன்ன உடனே அவருடைய உள்ளம் உடைந்தது இப்பொழுது அவருக்குள்ள ஒரு கேள்வி இந்தியாவா லிடியாவா இந்தியாவா லிடியாவா ஏன்னா இது வரைக்கும் என்ன யாரும் நேசிக்கல லிடியா தான் என்ன முதலாவது நேசித்த பெண் இந்தியாவா லிடியாவா இந்தியாவா லிடியாவா என்றவருடைய மனசுல ஒரு பெரிய போ கடைசியில் அவர் யோசிக்கும் போது அவர் அவர் யோசித்தது அது இந்தியாவா லிடியாவா கிடையாது அது தேவனா லிடியாவா தேவனா லிடியாவா என்றவர் நிச்சயித்தார் நான் ரிஸ்க் எடுக்க போறேன் என் பிராணனையும் பாராமல் இந்திய தேசத்திற்கு வந்தார் இந்தியாவில் ஊழியம் செய்தார் திரும்பி அங்கே இருந்து பெர்சியா தேசத்திற்கு சென்றார் தன்னுடைய முப்பத்தி ஓராவது வயசிலே அவருடைய காய் கால்கள் கட்டப்பட்டவராய் குதிரைகள் அவரை இழுத்து கொண்டு போய் அவரை சாகடித்தன ஆனால் தன்னுடைய முப்பத்தி ஓரு வர வயசில் அவர் மறிப்பதற்கு முன்பு அவர் இந்த உலகத்திற்கு தந்தது என்ன தெரியுமா இந்தி மொழி பெர்சிய மொழி ஈரானிய மொழி சாரி பிந்திய மொழி பெர்சிய மொழி அராபிக் மொழி என்ற மூன்று மொழிகளில் அவர் புதிய ஏற்பாட்டை அவர் தந்துவிட்டு சென்றார் அவர் ரிஸ்க் எடுத்தாருங்க தன்னுடைய பிராணனையும் பாணாமல் இந்த மாதிரி எத்தனையோ மனிதர்களை குறித்து நான் சொல்லி கொண்டு போகலாம் டேவிட் லிவிங்ஸ்டன் ஆப்பிரிக்கா சென்று தன்னுடைய உயிரை விட்டவர் வில்லியம் கேரி இந்தியாவிற்கு வந்து தன்னுடைய வாழ்க்கையில் இருந்து தன்னுடைய மனைவிக்கு பைத்தியம் கூட பிடிச்சி போச்சு தன்னுடைய நான்கு ஐந்து குழந்தைகளை அவர் ஊழியத்தின் நிமித்தம் இந்தியாவில் இழந்தவர் அடோனிராம் ஜட்சன் பர்மா தேசத்திற்கு சென்ற ஒரு மிஷினரி ஹட்சன் டெய்லர் சீனா தேசத்திற்கு சென்ற ஒரு மிஷினரி ஐடாஸ் கடர் நம்ம தமிழ்நாட்டின் வேலூரில் கிறிஸ்தவ மருத்துவ கல்லூரியை ஸ்தாபித்து அங்கே இருக்கிற மனிதர்களுக்கு ஊழியம் செய்தவர் ஏமி கார்மைக்கேல் டோனாவூர் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் டோனாவூர் என்ற ஒரு இடத்துல தேவதாசியான பெண்களை எடுத்து அவர்களை காப்பாற்றி அவர்களுக்காக ஊழியம் செய்தவர் சி டி ஸ்டட் என்ற ஒரு மனுஷன் அவர் ஒரு பிரபலமான ஒரு கிரிக்கெட் வீரர் ஒரு நாள் தேவனுடைய அழைப்பை பெற்று ஆப்பிரிக்கா கண்டத்திற்கும் மற்றும் உலகத்தில் இருக்கிற இந்தியாவிற்கு கூட அவர் வந்திருக்கிறாரு பல தேசங்களுக்கு சென்று ஊழியம் செய்தவர் இந்த இப்படியாக ஒரு சில வார்த்தைகளை சொல்லுகிறார் ஒரு சிலர் சபை அல்லது ஆலய மணியின் சத்தத்திலே வாழ விரும்புவார்கள் நானோ நரகத்தின் வாசல் அருகே ஒரு மீட்பின் கடையை நடத்த விரும்புகிறேன் எப்படிங்க தன்னுடைய பிராணனையும் எண்ணாமல் 
சிலர் இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு சர்ச்சு பெல்லு பக்கத்திலேயே இருக்கணும் சர்ச்சு பக்கத்திலேயே இருக்கணும் சொல்ற பாருங்க சிலர் சபை அல்லது ஆலய மணியின் சத்தத்தில் வாழ விரும்புகிறார்கள் நானோ நரகத்தின் வாசல் அருகே ஒரு மீட்பின் கடையை நடத்த விரும்புகிறேன் அவர் இன்னொரு இன்னொரு வார்த்தையை சொல்லியிருக்கார் ஒரே ஒரு வாழ்க்கை அதுவும் சீக்கிரம் கடந்து போகும் கடைசியில் எனக்கு கிறிஸ்துவுக்கு என்ன செய்யும் அது மாத்திரம் தான் இருக்கும் இன்னொரு வார்த்தை சொல்லியிருக்கிறாரு தேவனாகிய ஏசு கிறிஸ்துவே தன்னை முழுமையாய் அர்ப்பணிக்க முடியும் என்றால் நான் எவ்வளவு பெரிய அர்ப்பணிப்பை செஞ்சாலும் எவ்வளவு பெரிய தியாகத்தை செஞ்சாலும் அது அவருடைய தியாகத்திற்கு கம்பேர் பண்ணும் போது ஒண்ணுமே இல்லை எங்க பவுல் எழுதும் போது எழுதுகிறார் எப்பா பிராத்து தன்னுடைய பிராணனையும் எண்ணாமல் ஊழியத்திற்கென்று தேவனுக்கு என்று ஊழியம் செய்தவன் இன்னைக்கு நம்மனால ஒரு சின்ன ரிஸ்க் கூட எடுக்க முடியல இல்லை சின்னதாக ஒரு மழை பெஞ்சால் நம்மளால் சர்ச்சுக்கு போக முடியல இல்லை சர்ச்சுக்கு போயிட்டு காணிக்கையின் நேரத்தில் பர்ஸை தொடக்குறீங்க பாஸ்ட்டு பாட்டு பாடிட்டுருக்கிறாரு பர்ஸை தொடர்ந்தால் உள்ளே ஒரே ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபா நோட்டு இருக்குது உள்ளே இல்லைனா உள்ளே ஒரே ஒரு ஐநூறு ரூபா நோட்டு இருக்குது வேறு காசு இல்லை ரிஸ்க் எடுக்க முடியுமா அந்த ரெண்டாயிரம் ரூபா நோட்டை எடுத்து போட்டு இல்லை அந்த ஐநூறுரூபா நோட்டை போட்டு ரிஸ்க் எடுக்க முடியுமா இல்லை சும்மா வெறுங்கையை உள்ளே போட்டு எடுத்துருவீங்களா தன்னுடைய பிராணனையும் பாராமல் அவன் தேவனுக்கு என்று ஓடின மனுஷன் எப்பா பிராத்து வேதம் அவனை குறித்து வெறும் ஐந்தாறு வசனங்களை மாத்தம் தான் பேசுகிறது ஆனால் அவன் கற்றுத்தருகிற பாடங்கள் ஆழமானவைகள் இன்றைய கிறிஸ்தவத்திற்கு தேவையானது என்ன வந்தாலும் பவுலோடு நின்றவன் என்ன வந்தாலும் பவுலு பவுலோடு சேர்ந்து ஊழியம் செய்த மனுஷன் பவுலுக்காக ஊழியம் செய்த மனுஷன் சபைக்கும் ஊழியத்திற்கும் பாலமாக இருந்த மனுஷன் மூன்றாவது தன் பிராணனையும் எண்ணாமல் ரிஸ்க் எடுத்த மனுஷன் இன்றைக்கி உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் எப்படி இருக்கிறீங்க உங்கள் வாழ்க்கையில் எப்படி இருக்கீங்க உங்களுக்குன்னு சொல்லி ஓடிட்டு இருக்கிறீங்களா இல்லை தேவனுக்கு என்று ஓடிக்கொண்டிருக்கிறீர்களா ஒருவேளை இந்த வார்த்தைகள் ஒரு சில காரியங்கள் கடினமாக இருக்கலாம் ஆனாலும் கர்த்தர் உங்களோடு பேசியிருப்பார் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் இந்த வார்த்தைகள் நமக்குள்ளா கிரியை செய்யட்டும் இன்னும் அதிக அர்ப்பணிப்போடு இன்னும் ஆழமான அர்ப்பணிப்போடு நாம் இன்னும் கர்த்தருக்காக ஓடலாம் தேவன் நம்மை நடத்துவாராக தேவன் நம்மை நடத்துவாராக அமேன் அமேன்